Lecce è una città falsa, in moda. Ferma al Seicento Eterno, categoria del barocco, dove l'ozio e il capriccio ricamarono la sua tenera pietra. E dal puro invisibile nacquero i colori e cose avvertite ed espresse solo per un allarme preistorico. Certola in fuga contro l'enorme cosa immobile del cielo pitagorico. Nervature di dinosauri affioranti dal velo di terra. Terra del nulla, delle nudità, delle nuvole. dove i tarantolati passeggiano sulle volte delle assurde chiese insieme agli angeli. Sette ottobre 1571. La flotta ottomana è in porto a Lepanto. La flotta degli stati cristiani, composta da navi della Repubblica di Venezia, dell'Impero Spagnolo, di Genova e dello Stato Pontificio, si avvicina al porto della città della Grecia occidentale. Le navi ottomane, invece di rimanere in porto, Prendono il mare e danno battaglia alla flotta nemica. L'acqua è rossa del sangue di migliaia di uomini. Una battaglia di una violenza unica. Lecce si trova di fatto nelle coste opposte a quelle ottomane. Vive un periodo di grande incertezza, nonché di un concreto timore di un'invasione turca. La vittoria nella battaglia di Lepanto permette alla città salentina di scongiurare questo pericolo e di diventare una città importante in quel contesto geopolitico. Ed in questo contesto storico, politico e culturale, che prende forma una piccola grande rivoluzione nell'aspetto di Lecce, che da quel momento si lascia contaminare in modo totale dalla classe e dall'eleganza dello stile barocco. I lavori di ammodernamento fatti avviare dal vescovo Pappa Coda non riguardano solo gli esterni del Duomo, ma anche una buona parte degli ambienti posti al suo interno. Il Duomo si distingue anche per la presenza di dodici altari. Quello principale è il cosiddetto altare maggiore, che viene dedicato a Santa Maria Assunta, a cui peraltro viene intitolata la cattedrale. Una splendida opera d'arte commissionata dal Vescovo Sersale ai marmorai napoletani nel 1744 in cui si sommano armoniosamente elementi scolpiti nel marmo e altri fusi in bronzo. La tela, raffigurante la santa, realizzata dal pittore Antonio Tiso, viene posta al centro dell'altare accompagnata da una serie di altre scene tratte dall'Antico Testamento. Gli altri altari, corrispondenti ad altrettante cappelle, sono dedicati per lo più alle figure dei santi.
Dal 1685, sui tanti splendori, regna sovrano lo splendido soffitto in legno a lacunari, finemente intagliato e ricoperto da una radiosa doratura che ne incornicia le tele, sapientemente eseguita da Giuseppe da Brindisi. Nel cuore del Salento c'è un gioiello, Lecce. Lecce affonda le sue radici sin dai tempi dei Romani, visibili grazie ad alcune testimonianze risalenti al periodo. Parlare di Lecce è parlare del barocco. Passeggiando tra i suoi vicoli silenziosi è impossibile non notare come la maggior parte degli edifici incastonati in un gioco di luci e di ombre, sia incredibilmente legato a questo stile. La Basilica di Santa Croce è una tra le chiese più rilevanti e ammirate di Lecce, ma ha avuto dei Natali un po' travagliati. La prima pietra fu posta nel lontano 1353, ma la sua costruzione si interruppe quasi subito a causa della morte del suo mecenate, Gualtiero di Brienne. I lavori ripresero solo nel 1549 ad opera dei più importanti architetti salentini dell'epoca. Gabriele Riccardi, Giuseppe Zimbalo e Cesare Penna. Appoggiati nell'esecuzione dai maggiori maestri scalpellini e intagliatori della zona di Lecce. Fu terminata solo nel 1699 e porta su di sé i segni del passaggio di questo lungo lasso di tempo. Basti osservare la facciata principale, un organismo plastico complesso che presenta accostati elementi tipici del rinascimento cinquecentesco ad esuberanti fantasie barocche, il tutto in un armonioso complesso architettonico di innata bellezza e di grande prestigio per arte barocca del Salentino. Gabriele Riccardi completò nel 1582 l'ordine inferiore della facciata, limitata in alto con una trabeazione decorata con telamoni umani e felini. Questa parte del prospetto è caratterizzata dalla suddivisione degli spazi per mezzo di sei colonne lisce. Qualche anno dopo, nel 1606, spettò a Francesco Antonino Zimbalo la realizzazione del portale maggiore che con la sua doppia colonna di colonne corinzie e con in alto lo stemma di Filippo III di Spagna, attorniato da quella di Maria de Guien sulla sinistra. Il rosone Turbinio di foglie d'acanto e cerchi decorati finemente è incorniciato da due colonne corinzie e affiancato da nicchie con le statue di San Benedetto e San Celestino. Solo la sua presenza valorizza e esalta l'intero organismo architettonico, innalzandosi a simbolo del barocco di legge. Una delle espressioni più ricche, addirittura emblematica del barocco leccese, è la chiesa di Santa Croce e l'annesso ex monastero dei Celestini. Il grande complesso edilizio, testimone di tanta parte della storia religiosa, civile ed architettonica di Lecce e del Salento, mantiene intatto il suo antico splendore. Pulsa ancora oggi di vita, di attività, di umanità, quella che fu la fastosa residenza dei Celestini, Beniamini della famiglia reale Angioina e sede della prefettura e della provincia di Lecce. Il 
Palazzo dei Celestini è parte di quel particolare patrimonio edilizio pugliese che, attraverso mille vicende, piccole e grandi, liete e tristi, è giunto a noi conservando intatti gli attributi architettonici e decorativi che ne accentuarono la centralità nel periodo di maggiore splendore. La lunga serie di restauri e ristrutturazioni hanno inciso profondamente sulle connotazioni originarie di tutto il complesso, soprattutto per quanto riguarda la distribuzione degli ambienti. Il tempo però ci ha trasmesso nella sua forma integrale la facciata e il chiostro, che riassumono in maniera abbastanza soddisfacente l'immagine architettonica che i suoi fondatori diedero al grande ed antico monastero. Bordello di culture. Qui sono passati tutti per secoli e secoli. Ciascuno lasciando il proprio retaggio. Greci, romani, bizantini, normanni, arabi, spagnoli, eccetera. Mai curandosi di chi c'era. Questa è una terra votata alla morte e nel suo destino tragico, anzi grottesco, perché è una morte arcadica, barocca.